Bueno, creo que ya ha llegado el momento de hablar un poco sobre Source 2, ¿no? En el vídeo de la semana pasada un usuario me comentó ¿Y qué pasa con Source 2? Eres el único que no ha dicho nada Y es que es cierto, solamente he comentado cosas en directos de Twitch con la gente del chat a este comentario le respondí que si sacara vídeos de Source 2 serían simplemente especulando y que para eso prefería no hacerlo, pero como soy un tremendo hipócrita, vamos a hablar del tema. Para empezar quiero aclarar esto señores, y es que todo es pura especulación, las cosas que vamos a comentar a continuación no están confirmadas por fuentes oficiales, porque las cuentas oficiales no comentan nada al respecto, de verdad que a veces pienso que no se enteran de toda la que se está montando por el juego de las pistolitas. Bueno, una vez dicho esto vamos a empezar por el principio, ¿cuándo va a salir? Sé que estás deseando oír eso, pero eso no es el principio, amigo, así que comentaré más tarde por qué creo que podría salir mañana. Pero para empezar, entendamos qué es Source 2. Source es el motor gráfico de Valve, y Source 2 básicamente es la actualización de este motor gráfico. No sé qué hago diciendo esto cuando ya os habéis visto 17.000 vídeos sobre este tema, pero bueno. Empecemos por las cosas que sí van a pasar con este cambio y dejemos las especulaciones para más adelante. Por un lado, una actualización de motor gráfico, como es obvio, traerá una mejora gráfica. La iluminación, las partículas, el modelado etcétera etcétera van a mejorar lo cual es un aspecto positivo sobre todo para jugadores nuevos ya que los que estamos enganchados a esta mierda no podemos soltarla ni para atrás pero esta actualización no solo tendrá mejoras gráficas sino que expandirá CSGO de una forma enorme tenemos que entender que CSGO es un juego que lleva activo desde 2012 a lo largo de estos 10 años han añadido mucho contenido en el juego hasta llegar al punto que estamos ahora y es que no aguanta más de hecho en las últimas actualizaciones añadiendo skins y mapas los desarrolladores estaban sudando para poder añadirlo que querían. Imagina que te compras una caja y cada día vas metiendo un lápiz. Es pequeño un lápiz, cabe bien en una caja. Al principio todo bien, pero al cabo de unos años o décadas, si quieres que sigan entrando lápices, ya puedes afilarlos bien porque todo tiene un límite. Pues lo mismo le pasó a CSGO. Por este motivo y también porque el código actual del juego no lo entienden ni los propios desarrolladores, una actualización de este tipo era indispensable. Y todo esto que acabo de contar lo podemos traducir a que puede ser que tengamos actualizaciones más frecuentemente gracias a Source 2. Por otro lado, la gente está preocupada por las skins y aquí sí que vamos a entrar un poco en especulación. Pero al menos ya que especulamos vamos a ser realistas, ¿vale? Actualmente Valve tiene uno de los mercados de skins más caros y que más dinero genera del mundo. Y una vez dicho esto, te pregunto a ti. Si tú tuvieras el trabajo con el mejor sueldo del mundo, ¿lo dejarías? Muy bien, chico listo. Bueno, pues Gavin tampoco creo que sea tonto. Sería una locura a nivel empresarial tirar años y años de construir el mercado de skins que tienen actualmente por sacar un nuevo juego. Quitando estos puntos no voy a entrar en aspectos como Se liqueó esto ayer sobre servidores de 128 ticks O oh, Dios mío, ayer se liqueó un tweet en el que se hablaba de que podían volver mapas antiguos al competitivo El otro día la cuenta de Twitter de CSGO le dio like a un perro Lo cual significa que van a sustituir las gallinas de inferno por perros Basta, no me voy a meter en esos temas por muchas probabilidades que tengan de ser cierto Sobre todo lo de las gallinas Pero lo que sí que os puedo decir es que cuando salga el juego Tendréis un vídeo explicándolo absolutamente todo y hablando de cuándo sale, aquí ven hilo todo, tío, soy un experto de la comunicación. El día perfecto para que salga Source 2 es mañana, así es. Como lo leíste en el título, no era clickbait. Aunque me imagino alguno que no acabó el vídeo diciendo en los comentarios Buen clickbait, todo CSGO, dislike. ¿Por qué sería el día perfecto mañana? Para empezar, es martes, señores. Y martes y jueves son los días oficiales de actualización de CSGO. Por otra parte, por lo que se va diciendo en Steam Database y en los logs liqueados, está añadido todo el contenido necesario para poder abrir la beta abierta. Es decir, están a un clic de hacerlo realidad. ¡Hazlo, Gaben! ¡Hazlo! Y finalmente sería una fecha muy bonita para publicar la beta, porque si remontamos años atrás, veremos que CSGO salió el 21 de agosto de 2012. Y a pesar de que el mes no coincide, mañana es 21 también. Pero es que además, señoras y señores, y con esto me despido, el 21 de agosto de 2012 fue martes.